Hi friends, welcome to Tina Win Creations. In this video, we will be able to make a dish with a horse gram. We will be able to make a dish with a horse gram. We will be able to make a dish with a horse gram. அம்பது கிராம் கொல்லு மூனு பச்சமுலக்கப் புடிசாக கட்ட பணியைச்சிருக்கேன் கொஞ்ச கர்வேப்பில்ல மஞ்சத்தூல் இது நாலு டிஸ்புன் கான்ப்பிலார் மாவு இது மெலகாய்த் தூல் உப்பு ஒரு பிரிய வெங்காயம் புடிசாக கட்ட பணியிருக்கேன் ஒரு கப் ரவ வாங்க எப்படி செய்யிருதன் பார்க்கலாம் குக்கரில் போட்டுட்டு நல்ல ஃப்ரை பண்ணிட்டு தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா வெந்து போயிடும் ஸோ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க ஃப்ரை ஆகிடுச்சுன்னா வெடிக்கும் பட்டு பட்டு பட்டுன்னு வெடிக்கும் அப்போ நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வேக வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா வெடிக்குது இந்த நேரத்தில் தண்ணி ஊற்றிடுங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இது நல்லா ஒரு எட்டு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணலாம் ஏன்னா கொள்ளு நல்லா வேகணும் அதனால் எட்டு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கொள்ளு வேகிறதுக்குள்ளே அதுக்கு தேவையான மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் இது ஒரு கப் அரிசி மாவு பவுலில் போட்டுக்கோங்க ஒரு கப் ரவை இது நாலு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மஞ்சத்தூள் உப்பு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் பூடிசாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் மாவு நல்லா திக்காக இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் இதை மூடி வச்சிடலாம் அடுத்தது ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்து போச்சு கொள்ளு இப்படி எடுத்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகி வருது பாருங்கள் இப்போ இதை அப்படியே கொடுத்தா பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் நான் மிக்சியில் போட்டு சும்மா அப்படியே ஒரு சுற்று விட்டு எடுத்தா போதும் பவுட்ரு மாதிரி ஆயிடும் அதுவே போதும் நமக்கு நம்ம இதில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி பவுட்ரு பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம போட்டு தள்ளிக்கலாம் பாருங்க என்ன நல்லா சூடாயிடுச்சு இதில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் போடுறோம் இது நல்லா பொறிஞ்சிட்டோம் கடுகு சீரகம் கருவேப்பில்லை கருவேப்பில் பொறிஞ்ச உடனே வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நான் ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி ஒரு நாலு பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் போட போகிறேன் போட்டு இதே நல்லா ஃப்ரை பண்ணுவேன் அந்த பச்சை வாடை போகிறதுக்கு ஃப்ரை பண்ணால் போதும் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிட்டிங்கன்னா பாருங்கள் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போயிடுச்சு இதில் பச்சை மிளகா மூணு பொடிஸாக கட் பண்ண பச்சை மிளகா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வச்சுக்கேன் இதே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க நம்ம கொள்ளில் ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் இதில் கொஞ்சமாக லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு மட்டும்
இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கொல்லு இதை இதில் கொட்டிடலாம் இது இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஒரு கிரேவி ஒன்று கிடைக்கும் நமக்கு நம்ம இப்போ பார் உருளைக்கிழங்கு போட்டு பண்ணுறது அதெல்லாம் எப்போவுமே செய்யறது உருளைக்கிழங்கு இது கொல்லெல்லாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கொழுப்பை குறைக்கும் கெட்ட கொழுப்பெல்லாம் சேர விடாது உடம்பு எடை குறையும் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இப்போ எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதில் இப்போ லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடுறீங்க லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு அப்படி விட்டிங்கன்னா எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ நம்மளுடைய ஸ்டஃப்பிங் ரெடி நம்ம மாவு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க இந்த ஸ்டஃப்பிங்கை இதில் போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் இந்த மாதிரி கோதுமை மாவு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் மாவு எடுத்து இப்படி போட்டுட்டு இதில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி அதில் அப்படி தட்டிக்கணும் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ பண்ணிக்கலாம் நான் இதை எப்படி ரோல் பண்ணி ட்விஸ்ட் பண்ண போகிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி வீல்ஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சுட்டு எண்ணெய் காஞ்சோடனே இதை இதில் போட்டுடலாம் இது நல்லா வேகட்டும் திருப்பி திருப்பி விடலாம் இது இதில் கொள்ளு இருக்கிறதே தெரியாது ஸோ பசங்களுக்கு நீங்கள் நார்மலாக வடை மாதிரி கொடுத்தீங்கனாலே சாப்பிடுவாங்க ஸோ ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு கண்டிப்பாக பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க பாருங்க நம்மளுடைய கிறிஸ்பியான ஹாஸ் கிராம் வீல்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இது மாதிரி கொள்ளு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக சாப்பிட்ருவாங்க இது எவ்வளோ முறுமுறுன்னு கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ Thank you.